Përshëndetje në zënë së dashur, ja ku jemi për sëri me orën e gjuhës Shqipe. Në ekran keni disa vargje dhe një titull të një poezie. Do t'i ledzojmë këto vargje, ti mëso të duash voglush, ti mëso të ecësh me këmbët e tua, Mbi të keqen, mbi të mire, me ndo me kokën të ndë, kur mos pështy në dashuri, as në ple, malkim i fisit. Shkolla jo të antike, të dish të qelë është dherë në shtëpis në gjdo ko, të dish të thua është fjallën, kur duhet thënë, u rejtja është më rëndë se vrasja. Janë pra këto vargje, dhe titull i këtyre vargjëve është Lum Lum. Nuk janë vargjën nga filimi, por kam shkëput diçka nga mesi i kësaj poezie. Qëfar ju kujtojnë të vargjë? A mund të dini autorin e këtyre vargjëve? Sigurisht që e kujtoni e dini se kush ka qenë autori i këtyre vargjëve dhe aji për mes tyre vargjëve për cjellë një mesaj shumë të mirë të fmi aji ti, mirë po edhe të kjo të gjithë. Pra janë vargjët të veprës autorit Ali Podrinja, vargjët të veprës Lum Lumi. Të njemi më shumë me Ali Podrinja. Kush ishte Ali Podrinja, qëfar bëri aji, cila ishte krimtaria ati e tjerë. Êshtë njërin nga poetët më të shquar të letërsis Shqipe. A i ka lindur, është rritur në Gjakov, studioj gjuh dhe letërsis Shqipe në Prishtin. Që në moshtë të re, shquhet për aftësi kryuse. Poezin e pare bëtojmë me njimi 957 në reviste njeta e re. Ndërsa për mbledhje në parë me poezi, Thirje e botojmë më një mi e nëndë qëmë e gjasht djetë e një. Kështu, vit pas viti, a i botoj tituj të ndryshëm vej prash me poezi, për mëse cilave sjellë një frym të re të poezis moderne. Me të drejtë thuet se është njeri nga poetet me përfaqsues të poezis së sotë me Shqipe. Të shohim pak se cili ishte preokupimi i poetit në poemen hia e tokës. Në këtë poem, poeti preokupim krysor e ka atë dhejon dhe fatin e kombit. Aj paracet me dhembje historin të rëndicë të atë dhejot, ëndrat dhe idealet të njeriu ton, jetën e rënd dhe prapan beturin, dashurin dhe atë dhejot, që ndresen, heroizmin, si dhe shpresën për një të ardhme në të ljumëtu. Janë këto pak vargje të po të kësaj poeme. Me shekuj kam shitur gjakun, e rritur jam me gjakun e shitur. Me shekuj kam hëngër vetën, e ditur s'kam të qesh me vetën e të pruar. Për të përfunduar me vargun antologjik, Kosova është gjaku im që nuk falet, Pra janë në vargje që dalin nga fuqia e brendshme e autori. Dhe sigurisht për juve mund të jetë vargu antologjik pak e panjor. Dhe si varga antologjik është aj varg i cili përmbledhë ndoshta disa vargjët të tjera në një. Si që është në këtë rast, Kosova është gjaku im që nuk falet. Ali Podrimja ka përdor tema të ndryshme në poezit e ti. E tematika në poezin e ti, pra ka një shtrirje të gjërë. Ajo shtrirjet që nga motivi se kaluar e son historike, nga mitologia shqiptare, që ndresa ndaj dhunës, e deri të fatët e popullit ton në mbarë hapsiren etnike shqiptare dhe të popullit ton në botë. Poezia e podrimjes dhe të thëtë është e gjerë dhe aji në poezi paracet edhe aktualitetin me krizën sociale, ekonomike, 
politike e morale, shpesh edhe me një doz ironie. Pra, vendos parimet të reja kryuse në, në poezi, si vargun e lirë, shqiptimin metaforik gjuhën e ironis. Dhim besate lumi, babi, është një thënje të cilën e gjejmë, apo një mbishkrim të them, e të cilën e gjejmë në vepren e poetit lum lumi. Dhe nga kjo thënje, apo nga kjo mbishkrim, ne kuptojmë se këtë vepër autori a kushton birit të ti, të cilën e kishtë të sëmur dhe në pamundësi të shërimit të ti, ai shpre zdo gjë që kishtë në shpirtin e ti të thellë, ashtu si e ndjen prindi dhimbjen dhe në pamundësin të bëjt diçka për fëmin e ti. Pra, me këtë vepër, autori shënon fazë të re kryuse, si në rafshin e shqetsimeve, ashtu edhe në atë të gjuhës poetike. Êshtë ndër veprat poetike më të bukura në mbarë poezim shqipe, Dhe këtë vëllim shpre preokupimin eksistencialist të autorit, dilemen, vetmin, frikën, vdekjen dhe përgjithsisht fatin e njeriut dhe të kombit në përgjithsi. Pra autorin aparacitet gjithher i lidhur shpirtrisht me kombin. Zdo gjë preokupimi ti ishte adheu, kombi, familia e tjerë. Mirë po, veprat e podrimjes nuk mbetëm vetëm brenda kufive të Kosovës, apo të Shqipëris, apo vendëve ku ka Shqiptar. Podrimja është i njërë dhe në letërsim botërore, sepse janë përkëthy shumë vepra në të ti në gjutë të ndryshme të botës. Pra, për vlerat e krim të arisë të ti në letërsi, flasin botimet e poezive të podrimjes, me rreth 40 gjuh të botës dhe shumë artiku i studimor të botua nga studiusit me të njërë shqiptar dhe të huaj. Këtu keni një vejpër me titullin në gjuhën angleze. Dhe besoj që do t'ishte mirë që ju t'a ledzonit ndë një poezi të ti autori, t'a ledzonit në gjuhën angleze dhe t'a duke qenë se ju t'a shvë e njifë një mirë gjuhën angleze. Shumica për ju, jush, do t'a ledzonit këtë ndo një poezi të autori në gjuhën angleze dhe të shini se si t'inglon poezia po drimjes në gjuhën angleze. Dhe tani para jush do t'keni disa vargje të një poezie nga poema Hia e Tokës, poezia një natë nga netet pa gjumë të cilën do t'a ledzojmë së bashku. Unë kam gjerë vëtëm disa varë gjë këtu, po pjesën tjetër e keni në liber dhe do vazhdoni t'a ledzoni në liber. Një natë nga netet pa gjumë. Zgjohu Kosovë, zgjohu në naime dashur, bali dhe emri imi shkelur. Zgjohu oj, apo e ndin vajen tim, apo shë si t'i kam gullur syt, mu në zemër, mu në shpirt, si t'i kam hedhur duat rëdhbelit për të përqafuar, unë, ashtë ju, zgjohu Kosovë, prej degve të mija të thyra kush po bahet, këtë vatër kush po e le, që janë këto gjura, gjur ma gjaku që pështohen, në përftyren tënde, këto vare e murana që posilen rrëth shtëpi sime. Pra, kjo poezi, që është ma nga poema Hia Tokës, në të cilën poeti me një patetik të theksuar i flet atë dheu të ve. A i ngre zërin larë dhe fton atë dheun të ruaj krenarin. Pikrisht edhe këto vargjet të poetit janë tematike njejt me vargjet që i ledzuam të këtori Anton Pashku nësë ju kujtohet në ore në kaluar, dhe thotë është tematika njejt e shpërngulljes të shqiptarve për në Turqi. Êshtë një dëbim, do të thotë jo, që ata janë shpërngullë me dëshirë, për është një dëbim nga dhevi tyre. Dhe këtu kemi me të kuqe bali dhe emri i shkelu. Êshtë, atë dhevi në quan me figuren poetike si bali 
dhe emri im i shkelur, pra, si simbol të atë dheu. Dhe pas taj, e kemi ashti ytë, ashtë një shpreje tjetër, këtu e shep vetën, apo njëri unë e këti vendi, si ashtë, si qëndres, pra si shtyll më të cilën, ajtë do të mbajt dhe do të bëj balë stuhive. Atere, ne jemi ashti atë dheut, ne jemi ashti vendit, ju jeni ata të cilët duhet të mbani vendin, e jo atë dheut të ju mba ju. Po ashtu, në librat e juj faqen 150, e keni edhe poezin tjetër për Rozafatin. Do të thotë, këtë poezi, autori a kushton kalasë së shkodrës, njërës nga fortesa tona e cila simbolizon qëndresën, vjetërsin, autoktonin, por edhe shpirtin liridashës dhe human të popullit ton. Për këtë kalonë, dhe të thotë, populli ka kryuar edhe legenda, si që është legenda e murosjës së gruas. Këtu janë disa vargje, por nga kjo poezi, të cila do t'i ledzojmë së bashku. Armikut i ashtrua më rrugën me kufoma deri të zemra tona, e aj kur së shkeli për ndit tanë kur së mund i arriti. Pra, Nga këto vargje kuptojmë që kjo kala është simbol i pa prek shmëri së të rritorit dhe të të një son, fortesën gritur me emrat dhe me eshtrat e këti truave. Besoj që kjo poezi ju sjellë në mendje edhe poetin Ismail Kadare i cili ka sjellë po tematike në njejt, por në veprën e ti, ura me tri harqe, legendën pra murosjen e gruas. Dhe ja kështu erdhëm të këdëtyra të cilën do të realizoni këto ditë. Dëtyra ju i është që ta ledzoni një poezi tjetër nga ato që ne i ledzuam gjatë kësajore. Ju do të ledzoni poezin unë biri ytë Kosovë, dhe të identifikoni figurat letrare të cilat autori ka përdor në këtë poezi, për të cilat tani me ju keni edhe një huri, sepse i kemi mësuar figurat letrare gjatë këtyre viteve dhe gjatë këti viti. Po ashtu, këtë poezi mund të dëgjoni në YouTube të realizuar në këngë, por edhe të recituar nga aktor të ndryshë. Atëherë, miru pafshim, suksese dhe shihemi në takimin e radhës.